comes out of it, we start with democratic with the delay. Eu por um por um pouco em pequenas palavras consigo dizer Estado democrático de direito é um conceito que garante não apenas os direitos de propriedade mais do que isso estabelece através de uma completa e diversificada legislação há um conjunto de garantias alicerçadas no chamado princípio da dignidade humana esse termo conjuga dois conceitos distintos que junto define uma forma de funcionamento tipicamente assumida pelos países modernos, livres e solidários de todo o planeta. É o governo do povo para o povo. Um governo que dirige os destinos do seu país através dos seus melhores representantes. Esse é que chamamos de Estado Democrático de Direito. Então, suponhamos... Se quem reclama o direito tem nome, se nós não temos um Estado democrático de direito, conforme consagra a Constituição da República aqui, a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da lei e da Constituição, a interdependência da discussão, o pluralismo de expressão, a democracia participativa e representativa. Eu até ultimamente tenho me perguntado, será que deputados na oposição têm divulgado mesmo os problemas que o povo enfrenta? E se por acaso têm divulgado, por que, que o governo não assume essa, essa responsabilidade? Ou então, o, o próprio partido no poder não vê os problemas, que, as consequências que o povo vive? Hoje em dia não conseguimos descobrir quem é maluco, quem é pessoa normal. Encontramos pessoas no contentor de lixo, apanhar latas, bidons, plásticos, ferros, etc, etc, para levar no peso, às vezes vê se vai ganhar qualquer coisa. Mas nós temos um país rico, belo e grande, conforme 